ഹായ് ഓൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയ എക്കണോമിക്സ് ഫാക്കൾട്ടിയാണ് ഗായത്രി കീഴേപ്പാട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ ഞാനും അഖിലന മിസ്സും കൂടിയിട്ടായിരിക്കും പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോട്ട് എന്താ നോക്കാം ഇതിലെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ദെൻ എനി തിങ് ഇസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തും പോസിബിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കാം അതായത് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പ്ലസ് ടു നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പോസിബിളാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വിച്ച് ഇസ് സർക്കിൾ ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പല പല ഷോപ്പ്സിൽ എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് പോയി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് ഇൻകമാണ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫേം ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പോയി വാങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ സാധനം പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സെല്ലർക്ക് പൈസ കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ പല പല സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് സെക്ടർ ഒന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്കൻഡ് ഫേം തേർഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ടേഴ്സാണ് ഈ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മണി ഫ്ലോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ ഫ്ലോവോ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കുലർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്ജസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു സർക്കിൾ അത് എൻ്റെ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇക്കോണമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തുടക്കം എവിടെയാണ് അവസാനം എവിടെയാണ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്കിന് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എന്താ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് മണി ഇൻകം ഓർ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി ഇൻ എ സർക്കുലർ ഫ്ലോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോണമിയിലുള്ള മണി ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഫ്ലോ ഇത് പല പല സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ടേഴ്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് ഫേം ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ഉണ്ട് ഈ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന മണി ഫ്ലോ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ ഫ്ലോവിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സർക്കുലർ ഫ്ലോയിലാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോളജ് ഓഫ് ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒരു സെക്ടർ വേറൊരു സെക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഈ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സിന് ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ നാഷണൽ
ഓൺട്രപ്രണർ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺട്രപ്രണർ ഇത് ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇള്ള ഒരു സാധനം ലേബർ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺട്രപ്രണർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കും ഫേമിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇത് ഫേമിന് കൊടുക്കും നമുക്കിവിടെ ഫാക്ടർ സർവീസസ് എഴുതാം ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടർ സർവീസസ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺട്രപ്രണർ ഇത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കും ഫേമിന് കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു സാ ഒരു സാധനം ഒരാൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഫേം എന്താണ് തിരിച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കുക ഈ കിട്ടിയ ഫാക്ടർ സർവീസസിന് റെമുനറേഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഏതാണ് റെമുനറേഷൻ ഇപ്പോൾ ലാൻഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെമുനറേഷൻ ഏതാണ് റെൻറ്റാണ് അല്ലേ ലേബറിനോ വേജസ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഓൺട്രപ്രണറിന് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെൻ പ്ലസ് വേജസ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ആരാർക്ക് കൊടുക്കും ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കും എന്തിനാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫാക്ടർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഫേമിന് അപ്പം ഇനി ഫേം റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആര് കൊടുക്കും ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേം തിരിച്ച ഹൗസ് ഹോൾഡിന് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആദ്യം ഫേമിന് ഫാക്ടർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഫാക്ടർ സർവീസ് കിട്ടിയോണ്ട് ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡിന് എന്ത് കൊടുത്തു ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താ റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഫേമിന് കൊടുത്തു ആ ഫേം ഈ ഫാക്ടർ സർവീസ് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആർക്ക് കൊടുക്കും അത് ആർക്ക് പോവും ഹൗസ് ഹോൾഡിന് പോവും കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇക്കോണമി രണ്ടേ രണ്ട് സെക്ടറേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫേം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അത് ആർക്കുള്ളതാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫേം ഈ ഫാക്ടർ സർവീസസ് വെച്ച് നടത്തിയ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആർക്ക് കൊടുക്കും ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണേ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡിന് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പൈസ കൊടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ എന്താ തിരിച്ച് ചെയ്യുക ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഫേമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചതിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് കിട്ടിയ ഫാക്ടർ സർവീസ് വെച്ച് ഫേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഇവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വാങ്ങി ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും ആർക്ക് നടത്തി ഫേമിന് തിരിച്ച് നടത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സെർക്കുലർ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡിനും ഫേമിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന സെർക്കുലർ ഫ്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുകളത്തെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കണം ഫാക്ടർ സർവീസും ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റും അതായത് ഹൗസ് ഹോൾഡും ഫേമിൻ്റെയും മേലെ ഫാക്ടർ സർവീസും ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ മേലെ അതായത് ഫാക്ടർ സർവീസും ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേമിന് ഫാക്ടർ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു ഫേം തിരിച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസും അതായത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡിന് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഫേമിന് ഇത് ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഓക്
ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേമിന് കൊടുക്കുന്ന ഫാക്ടർ സർവീസസും ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസും ഈ പുറത്തുള്ള ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഫ്ലോ ഓക്കെ എപ്പോഴും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോവും ഇൻകം ഫ്ലോവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ എപ്പോഴും ഇൻകം ഫ്ലോവും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആദ്യം ഫേമിന് ഫാക്ടർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫേം തിരിച്ച് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആ പേയ്മെൻറ്റും നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കറ്റാണെന്ന് പഠിച്ചത് ഈ മേലത്തെ ഫാക്ടർ സർവീസും ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസും പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻകം ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും ഈ സർക്കുലർ ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫേം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവരെന്താണ് ഈ ഗുഡ്സ് എന്തിനാണ് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വാങ്ങി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസും തിരിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക കൺസെപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുക കൺസെപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചിലവാക്കിയ ആ കൺസെപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫേമിലേക്ക് നടക്കുന്നത് ആ മെത്തേഡ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർക്ക് വിറ്റു ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ആവുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഒരു ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോ ആണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബി അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേമിന് ഫാക്ടർ സർവീസ് കൊടുത്തു തിരിച്ച് ഫേം എന്ത് കാട്ടി ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയർ എനിക്ക് പൈസ തരികയാണ് അത് അവർ തരുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്കത് എന്താണ് ഇൻകം ആണ് ഇപ്പോൾ ഫേം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇതെന്താണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ആണ് അല്ലേ ഫേം കൊടുത്ത് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് എന്താണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ആണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഇൻകം വെച്ച് നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻകം
സി എഫ് എന്ന് എഴുതുന്നതെ സെർക്കുലർ ഫ്ലോ ഒന്ന് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആ മണി നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് കുറയും അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പതിനായിരം നമുക്കൊരു സാലറി ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ആ പതിനായിരം വെച്ച് നമ്മൾ നല്ലോണം ചിലവാക്കും പെട്ടെന്ന് ആ പതിനായിരം മാറ്റം അയ്യായിരം ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്ന് ശൃംഖാവില്ല ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ എപ്പോഴാണോ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്കണോമി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ലീക്കേജിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് സേവിങ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ എവിടെയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഒരു ഉപയോഗമില്ല ഇക്കോണമിയിലോ അതിനെ യൂസ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിൽ ഇത് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വീട്ടിൽ മാത്രം ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ലീക്കേജാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര ഇക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നില്ല ഇക്കോണമിയിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ സേവിങ് എന്നുള്ളത് ലീക്കേജിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യ എണ്ണിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് മെഡിസിൻ ആണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് എനർജൈസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഇക്കോണമിയിൽ എപ്പോഴാണ് മണി അഡീഷൻ ആവുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് മണി ഇൻ ടു സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പം മണി എപ്പോഴാണോ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ആഡ് ആവുന്നത് അപ്പം എന്താ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ കൂടും ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക നാഷണൽ ഇൻകമും കൂടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളിത് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു പൈസ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ വെക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ലീക്കേജസും ഇഞ്ചക്ഷൻസും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എപ്പോഴും ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ലീക്കേജ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇഞ്ചക്ഷൻസ് അപ്പോഴാണ് ഇക്കോണമി എന്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മണി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം പഠിച്ചു എന്താണ് പല സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന മണി ഫ്ലോവും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ അതൊരു സർക്കിൾ മോഷനിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താണ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് ഇൻകം ആണ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമിയാണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ടു സെക്ടർ ഒന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡും മറ്റതൊന്ന് ഫേമും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ആണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്താ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ ഫിഗർ കാട്ടിത്തരാം ഇതാ ഇതാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ഇതാ ഈ മേലത്തെ ഭാഗം ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റും ഫാക്ടർ സർവീസും നടക്കുന്നതാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വിൽക്കുന്നതും അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റും ചെയ്യണതാണ് എവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രീൻ കളർ അതായത് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇൻകം ഫ്ലോ എന്നാ വിളിക്കുക ഫാക്ടർ സർവീസസും പിന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെയും ഫ്ലോയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഈ ഇൻകം ഫ്ലോവും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ കുറച്ച് ടേംസും കൂടി പഠിച്ചു ഇൻകം ഫ്ലോവും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോവും പഠിച്ചു ലീക്കേജസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇഞ്ചക്ഷൻസും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ എപ്പോഴും ലീക്കേജ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇനി ഇതേമാതിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരാം സോ അതുവരെ ഈ ടോപ്പിക്ക് നന്നായി പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഞാൻ എന്തായാലും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും സോ ടിൽ ദെൻ ബൈ താങ